শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমাদের দেশের বর্তমানে করোনা ভাইরাস যে মহামারী এই মহামারীতে আমাদের শিক্ষা সেক্টর সহ সকল সেক্টরে যে গুরুত্বপূর্ণভাবে আঘাত হেনেছে সেই আঘাতের কে মোকাবিলা করার জন্য গণভারতী বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশ মোতাবেক আমরা ঘরে বসে আমাদের শ্রেণী কার্যক্রম পরিচালনা করব তারই অংশ হিসাবে আমি তোমাদের সামনে এসে উপস্থিত হয়েছি আমি তোমাদের এস এস সি বিএম শাখার দ্বিতীয় বর্ষের অফিস ব্যবস্থাপনা যে বিষয়টি সেই বিষয়টির উপরে তোমাদের আজকের একটি ক্লাস উপস্থাপন করব আমি আশা করব তোমরা এই ক্লাস থেকে উপকৃত হবে আমাদের আজকের ক্লাসের পাঠ শিরোনাম হচ্ছে অফিস ও অফিস ব্যবস্থাপনা শিক্ষার্থীরা আমাদের পাঠ শিরোনাম হচ্ছে অফিস ও অফিস ব্যবস্থাপনা এই পাঠ শেষে তোমরা শিখতে পারবে অফিস ও অফিস ব্যবস্থাপনা বলতে কি বুঝায় এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা অফিস বিভাগীকরণের ভিত্তিসমূহ চিহ্নিত করতে পারবে এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা অফিস ব্যবস্থাপনার কার্যাবলী ব্যাখ্যা করতে পারবে যাই হোক আমরা এখন জানবো অফিস বলতে কি বোঝায় অফিস বলতে কি বোঝায় অফিস ইংরেজি শব্দ এর অভিধানিক অর্থ হচ্ছে কোন দপ্তর বা কার্যালয় যেখানে বসে করণিকগণ দৈনন্দিন কার্য সম্পাদন করে আমি আবার বলছি অফিস একটি ইংরেজি শব্দ এর অভিধানিক অর্থ হচ্ছে দপ্তর বা কার্যালয় যেখানে বসে করণিকগণ দৈনন্দিন কার্য সম্পাদন করে এবার আমরা জানবো অফিস ব্যবস্থাপনা বলতে কি বোঝায় অফিস ব্যবস্থাপনা বলতে অফিসের কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণকে বোঝায় আমি আবার বলছি অফিস ব্যবস্থাপনা বলতে অফিসের কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণকে বোঝায় এটাকে অন্যভাবে বলা যায় অফিস ব্যবস্থাপনা বলতে ব্যবস্থাপনার ওই শাখাকে বোঝায় যে শাখা জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে অফিসের যাবতীয় কার্যাবলী সুষ্ঠ ও সুন্দর সাবলীলভাবে সুষ্ঠ সুন্দর ও সাবলীলভাবে পরিচালনা করা যায় আবার বলছি অফিস ব্যবস্থাপনা বলতে অফিসের কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণকে বোঝায় অন্যভাবে বলা যায় অফিস ব্যবস্থাপনা বলতে ব্যবস্থাপনার ওই শাখাকে বোঝায় যে শাখায় জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে অফিসের যাবতীয় কার্যাবলী সুষ্ঠু সুন্দর ও সাবলীলভাবে পরিচালনা করাকেই বোঝায় নিশ্চয় তোমরা বুঝতে পারছ তাহলে আমরা কি শিখতে পারলাম এখান থেকে আমাদের আজকের শিখতে পারলাম অফিস বলতে কি বোঝায় ও অফিস ব্যবস্থাপনা বলতে কি বোঝায় তোমরা তোমাদের পাঠ্য বই থেকে এই অফিস ও অফিস ব্যবস্থাপনা প্রথম অধ্যায়ে গেলেই তোমরা দেখতে পাবে অফিস এবং অফিস ব্যবস্থাপনা বলতে কি বোঝায় সেখান থেকে তোমরা পড়ে নিলে আরও ভালোভাবে উপকৃত হতে পারবে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা আমাদের দ্বিতীয় শিক্ষণ ফল পাঠের শিক্ষণ ফল ছিল অফিস বিভাগীকরণ বৃত্তিসমূহ জানতে পারব এখন প্রশ্ন হচ্ছে অফিস বিভাগীকরণ কি অফিস বিভাগীকরণ বলতে বোঝায় অফিসের কাজের ধরন অনুযায়ী অফিসকে বিভিন্ন ভাবে বিভক্তকরণ যার ফলে অফিসের কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সুন্দরভাবে পরিচালনা করা যায় এবং সহজেই পরিকল্পনা মোতাবেক কাজটাকে আদায় করে নেওয়া যায় এই অফিস বিভাগীকরণ অনেকগুলি বৃত্তির উপরে তৈরি হয় অফিস বিভাগীকরণ বৃত্তিসমূহকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমাদের আমি বোর্ডে লিখে দিয়েছি তোমরা সেখান থেকে দেখে দেখে শিখতে পারবে পাশাপাশি তোমাদের পাঠ্যপুস্তক থেকেও তোমরা এই অংশটা আলোচনাটা তোমরা দেখে নিতে পারবে তারপরও আমি একটু আলোচনা করছি কার্যবৃত্তিক বিভাগীকরণ প্রথম যে অফিস বিভাগীকরণের বৃত্তি কার্যবৃত্তিক বিভাগীকরণ অর্থাৎ অফিসের কাজের ধরন অনুযায়ী অফিসকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্তকরণকে কার্যবৃত্তিক বিভাগীকরণ বলা হয় দুই নম্বর হচ্ছে সময় বৃত্তি বিভাগীকরণ প্রতিষ্ঠানে এমন কিছু কাল আছে চব্বিশ ঘন্টা চলতে হয় চব্বিশ ঘন্টা কাজ পরিচালনা করতে হয় এই সময় ভিত্তিক এই কাজের ধরন অনুযায়ী এই সময়ের আলোকে অফিসকে যে বিভক্তকরণ করা হয় তাকে বলা হয় সময় ভিত্তিক বিভাগীকরণ যেমন ডে শিফট নাইট শিফট ঠিক তেমনি দ্বিতীয় তিন নম্বর আছে পরিমাণ বা সংখ্যা ভিত্তিক বিভাগীকরণ পরিমাণ বা সংখ্যা ভিত্তিক বিভাগীকরণ বলতে বোঝানো হচ্ছে অফিসের কর্মকর্তা কর্মচারী বা অফিসের কর্মচারীদেরকেও হতে পারে কর্মকর্তাদের হতে পারে এক থেকে পঞ্চাশ 
একান্ন থেকে একশো এই সংখ্যা বা এই পরিমাণের ভিত্তিতে যে বিভাগীকরণ তাকে বলা হয় সংখ্যা পরিমাণ বা সংখ্যা ভিত্তিক বিভাগীয়করণ তারপর হচ্ছে উৎপাদন ভিত্তিক বিভাগীকরণ প্রতি একটা উৎপাদনমুখী প্রতিষ্ঠানে অনেকগুলি কার্যক্রম থাকে কাটিং থাকে সেলাই থাকে প্রক্রিয়াকরণ অর্থাৎ যন্ত্রপাতি থেকে শুরু করে পণ্য তৈরি পণ্য ভোক্তার চূড়ান্ত ব্যবহার উপযোগী করার জন্য যে উৎপাদন কার্যক্রম তার আলোকে অফিসকে যে বিভাগীকরণ করা হয় তাকে বলা হয় উৎপাদন ভিত্তিক বিভাগীকরণ তারপর পাঁচ নম্বর আছে কর্মী ভিত্তিক বিভাগীকরণ অনেক সময় প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা কর্মচারীদেরকে পুরুষ ও মহিলার ভিত্তিতে যে বিভাগীকরণ করা হয় তাকে কর্মভিত্তিক বিভাগীকরণ বলে যেমন পুরুষ বিভাগ মহিলা বিভাগ স্থান বা অঞ্চল ভিত্তিক বিভাগীকরণ অনেক অফিসের কার্যক্রমকে বিভিন্ন স্থান বা অঞ্চল অঞ্চলের ভিত্তিতে বিভক্তকরণ করা হয়ে থাকে অঞ্চল ভিত্তিক বিভাগীকরণ বলতে বোঝানো হয়েছে যেমন চট্টগ্রাম বিভাগ রাজশাহী বিভাগ খুলনা বিভাগ এই সকল অঞ্চলের ভিত্তিতে অফিসের কার্যক্রমকে সুষ্ঠু এবং সুন্দরভাবে সমাধান করার জন্য যে বিভক্তকরণ করা হয় তাকে বলা হয় অঞ্চল ভিত্তিক বিভাগীয়করণ স্থান বা তারপর হচ্ছে গ্রাহক বা ক্রেতা ভিত্তিক বিভাগীকরণ গ্রাহক বা ক্রেতা ভিত্তিক বিভাগীকরণ অর্থাৎ ক্রেতার ধরন অনুযায়ী বা গ্রাহকের ধরন অনুযায়ী অফিসকে যে বিভক্তকরণ করা হয় তাকে ক্রেতা বা গ্রাহক ভিত্তিক বিভাগীয়করণ বলা হয় উদ্দেশ্য ভিত্তিক বিভাগীকরণ অনেক সময় অফিসের কার্যক্রমকে কোনো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য কি করা হয় বিভক্তকরণ করা হয় যেমন আদমশুমারি একটা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যকে টার্গেট করে এই অফিসে বিভক্তকরণ করা হয় আদমশুমারি এই নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অর্জিত হইলেই এই বিভাগের কার্যক্রমে সমাপ্তি ঘটে যায় তারপর হচ্ছে মেধাবৃত্তি বিভাগীকরণ অফিসে কর্মকর্তা কর্মচারীদেরকে প্রমোশন পদোন্নতি এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তর ইত্যাদির জন্য বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষার মাধ্যমে মেধাবৃত্তিক যে বিভক্তকরণ বিভক্তকরণ করা হয় তাকে বলা হয় মেধাবৃত্তিক বিভাগী বিভাগীয়করণ শিক্ষার্থী বন্ধুরা তাহলে তোমরা এই আমার আজকের যে অফিস বিভাগীকরণের বৃত্তিসমূহ আলোচনা করলাম তোমরা তোমাদের পাঠ্যপুস্তক থেকেও এই বিষয়গুলি তোমরা পড়ে নিতে পারবে আশা করি তোমাদের অনেক উপকার হবে তারপর আবার আমি একটু বলছি কার্যবৃত্তি বিভাগীকরণ সময় ভিত্তিক বিভাগীকরণ পরিমাণ বা সংখ্যা ভিত্তিক উৎপাদন ভিত্তিক বিভাগীকরণ কর্মী ভিত্তিক বিভাগীকরণ স্থান বা অঞ্চল ভিত্তিক বিভাগীয়করণ গ্রাহক বা ক্রেতা ভিত্তিক বিভাগীকরণ উদ্দেশ্য ভিত্তিক বিভাগীকরণ মেধা ভিত্তিক বিভাগীকরণ শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমাদের পাঠ শিখন ফলের তিন নম্বর যে শিখন ফলটি সেটা হচ্ছে অফিস ব্যবস্থাপনার কার্যাবলী তাহলে আমরা এখন আলোচনা করব অফিস ব্যবস্থাপনার কার্যাবলী এখন অফিস ব্যবস্থাপনার কার্যাবলীর সর্বপ্রথমে আছে পরিকল্পনা প্রণয়ন একজন অফিস অফিস ব্যবস্থাপনার প্রথম কাজই হচ্ছে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা কারণ পরিকল্পনার মাধ্যমে একটা প্রতিষ্ঠানকে কোথায় নিয়ে পৌঁছানো যাবে প্রতিষ্ঠানের কাজটা কী হবে কীভাবে সমাপ্তিকরণ হবে কার মাধ্যমে সমাপ্তিকরণ করানো হবে কার দ্বারা হবে কত সময়ে করা হবে ইত্যাদি বিষয়ে অগ্রিম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় তাই পরিকল্পনা প্রণয়ন করা অফিস ব্যবস্থাপনার প্রধান এবং মূল কাজ আমাদের পরবর্তী অফিস ব্যবস্থাপনার কাজ হচ্ছে সংগঠন সংগঠনের মাধ্যমেই মূলত অফিস ব্যবস্থা পরিকল্পনাকে কী করা যায় বাস্তবায়ন করা যায় কেননা সংগঠনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের মানবীয় অমানবীয় উপায় উপকরণগুলোকে একত্রিতকরণ করা হয় যার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হয় এবং প্রতিষ্ঠান তার সফলতা অর্জন করতে পারে তিন নম্বর আছে উপযুক্ত কর্মী নিয়ম একটা অফিসকে একটা প্রতিষ্ঠানকে পরিকল্পনা মোতাবেক সংগঠনকে সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠানকে চালাতে গেলে সংগঠনকে পরিচালনা করতে গেলে উপযুক্ত কর্মীর প্রয়োজন দক্ষ এবং যোগ্য কর্মী প্রতিষ্ঠানের নিয়োগের যে ব্যবস্থা করা তাই হচ্ছে অফিস ব্যবস্থাপনা একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ তারপর হচ্ছে নির্দেশনা প্রদান নির্দেশনা ছাড়া আমরা দেখতে পাই কেউই কোনো কাজ করতে আগ্রহী নয় আমি প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা করলাম সংগঠন করলাম দক্ষ কর্মী নিয়োগও দিলাম কিন্তু কোনো নির্দেশ প্রদান করলাম না তাহলে আমার কাজটা সঠিকভাবে সমাধান হবে না তার মানে কি হচ্ছে আমার কর্মীকে প্রতিষ্ঠানের কাজের দিকে ধাবিত করতে হবে তাকে নির্দেশ প্রদান করতে হবে আদেশ দিতে হবে এই আদেশ নির্দেশ প্রদান করা হচ্ছে ব্যবস্থাপনা একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ পেশনা দান আমরা জানি যে কোনো কর্মী যে কোনো ব্যক্তি তার কাজের প্রশংসা চায় ভালো কাজের স্বীকৃতি চায় তার পরিশ্রমের বিনিময় সে পাওনা চায় এই যে পাওনা এই যে ভালো কাজের প্রশংসা এই যে কাজের স্বীকৃতি এটাকে বলা হয় পেশনা 
ইংরেজিতে মোটিভেশন শব্দটির বাংলা অর্থ হচ্ছে পেশনা যার মাধ্যমে কর্মীদেরকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজে আগ্রহী করা যায় অর্থাৎ পেশনা দান করার মাধ্যমেই একজন কর্মীকে শুধুমাত্র কাজে আগ্রহী করা যায় সেটা আর্থিকও হতে পারে অনার্থিকও হতে পারে পেশনা অনেকভাবে দেওয়া যায় যাই হোক ওপির ব্যবস্থাপনা আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে কর্মীদেরকে পেশনা প্রদান করা যাতে প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে কাজের দিকে ধাবিত হয় আমাদের পরবর্তী ব্যবস্থাপনা কাজ হচ্ছে সমন্বয় সাধন প্রতিষ্ঠানের কাজের ধরন অনুসারে আমরা আগে দ্বিতীয় শিক্ষণ পরে আলোচনা করছিলাম অফিসের বিভাগীকরণ এই অফিস বিভাগীকরণের যে ভিত্তি সেখানে আমরা আলোচনা করছিলাম কার্যবৃত্তি বিভাগীকরণ সময় ভিত্তিক বিভাগীকরণ অঞ্চল ভিত্তিক বিভাগীকরণ অর্থাৎ এই যে বিভিন্ন বিভাগ এই বিভাগের মাধ্যমে যদি সমন্ব না হয় তাহলে প্রতিষ্ঠান কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করতে পারবে না পরিকল্পনা তখন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে এই জন্য পরিকল্পনা মোতাবেক প্রতিষ্ঠানকে সফল করার মূল অস্ত্রই হচ্ছে সমন্বয় সাধন সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকর্তা কর্মচারীর মাধ্যমে সঠিকভাবে কাজটাকে সম্পাদন করা যায় তারপর হচ্ছে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠানের কর্মীদেরকে নিয়োগ দিলাম নির্দেশ দিলাম সমন্বয় করলাম সঠিকভাবে কাজটা হচ্ছে কিনা সেটা তদারকি করলাম না এই সঠিকভাবে তদারকি করা খুঁজ কোথায় ত্রুটি বিচ্যুতি আছে কি না সেটা খুঁজে বের করার নামই হচ্ছে নিয়ন্ত্রণ যার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানে কাজটাকে কি করা যায় সঠিকভাবে পরিচালনা করা যায় নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে যদি কোনো কাজে ত্রুটি বিচ্যুতি থাকে ধরা খায় তাহলে নতুন করে আবার পরিকল্পনা প্রণয়ন করা যায় এই নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে অফিস ব্যবস্থা একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ তারপর হচ্ছে কর্মীদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান প্রতিষ্ঠানে দক্ষ কর্মী নিয়োগ দিলাম যোগ্য কর্মী নিয়োগ দিলাম মেধাবী কর্মী নিয়োগ দিলাম কিন্তু কাজের জন্য দক্ষতা অর্জন করলাম না কাজের জন্য তাকে প্রশিক্ষিত করলাম না তাই একজন অফিস ব্যবস্থাপনার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে কর্মীদেরকে কাজের জন্য দক্ষ এবং যোগ্য করে তোলা সেজন্য প্রয়োজন দক্ষ প্রশিক্ষণ প্রদান করা অর্থাৎ যেই কর্মীকে যে কাজের জন্য নিয়োগ দিলাম সেখানে গিয়ে আমাকে সেখান থেকে কর্মীদেরকে দক্ষভাবে তৈরি করতে হলে আমাকে কি করতে হবে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে এই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে অফিস ব্যবস্থাপনা একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ নথিকরণ ও সূচিকরণ তারপর হচ্ছে নথিকরণ ও সূচিকরণ অর্থাৎ নথিকরণ ও সূচিকরণ ও অফিস ব্যবস্থাপনা একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ প্রতিষ্ঠানে প্রতিদিন বাইর থেকে আগত অনেক চিঠিপত্র আসে এবং প্রতিষ্ঠান অনেক কাগজপত্র প্রতিদিন বাইরে প্রেরণ করতে হয় এই কাগজপত্রগুলি ভবিষ্যতের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে হলে সংরক্ষণের প্রয়োজন হয় যাতে পরবর্তীতে এগুলিকে প্রমাণপত্র হিসাবে ব্যবহার করা যায় সেই ব্যবহার করার জন্য আমাদের কিসের প্রয়োজন নথিকরণ ও সূচিকরণের প্রয়োজন এই নথিকরণ ও সূচিকরণের কাজটাও করেন একজন অফিস ব্যবস্থাপক ব্যবস্থাপনার মূল কাজই হচ্ছে এগুলি তারপর হচ্ছে উপযুক্ত কাজের পরিবেশ সৃষ্টি শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপযুক্ত কাজের পরিবেশ সৃষ্টি যদি না করা হয় তাহলে পরিকল্পনা প্রণয়ন করলাম সংগঠন করলাম কর্মী নিয়োগ দিলাম প্রশিক্ষণও দিলাম কিন্তু আমার কাজের পরিবেশটা সুন্দর না এই জন্য কর্মীদের কাজটাকে করার জন্য যে ধরনের পরিবেশের প্রয়োজন সেই পরিবেশটা তৈরি করতে হবে সুষ্ঠু পরিবেশ কাজের পরিবেশ পর্যাপ্ত আলো বাতাসের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয় যদি তৈরি করা হয় কাজের পরিবেশ যদি সুন্দর হয় কর্মীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজ করবে মনের আনন্দে কাজ করবে এবং কাজটা সঠিকভাবে সমাধান হবে ব্যবস্থাপনা আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে বাজেট প্রণয়ন বাজেট প্রণয়ন করা একটি প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হওয়ার জন্য প্রয়োজন একটি বছরের জন্য বাজেট বাংলাদেশ সরকার যেমন প্রতি বছরের জন্য একটা বাজেট প্রণয়ন করে সে মোতাবেক পুরো বছর তার দেশটাকে পরিচালনা করে ঠিক তেমনি একটা অফিস তার এক বছরে কি পরিমাণ খরচ হবে এবং কি পরিমাণ সে ইনকাম করবে কি পরিমাণ তার উপার্জন হবে এবং কতজন কর্মী তার নতুন লাগবে কি পরিমাণ উৎপাদন করতে হবে এই যে বাজেট এই যে খরচের বাজেট আয়ের বাজেট এই বিষয়গুলিও একজন ব্যবস্থাপককে করতে হয় অর্থাৎ একজন অফিস ব্যবস্থাপক হওয়ার কাজ হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের জন্য বাজেট প্রণয়ন করা বাজেট প্রণয়ন করলেই প্রতিষ্ঠান তার ওই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পরিকল্পনা মোতাবেক পুষতে পারবে তাহলে বন্ধুরা আমরা কি শিখলাম অফিস ব্যবস্থাপনার কাজ যা বলি কি প্রথমে হচ্ছে পরিকল্পনা প্রণয়ন সংগঠন উপযুক্ত কর্মী নিয়োগ নির্দেশনা প্রদান পেশনা দান সমন্বয় সাধন নিয়ন্ত্রণ কর্মীদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান নথিকরণ ও সূচিকরণ উপযুক্ত কাজের পরিবেশ সৃষ্টি বাজেট প্রণয়ন তাহলে আমরা আমাদের আজকে কি শিখলাম অফিস বলতে কি বোঝায় অফিস ব্যবস্থাপনা বলতে কি বোঝায় অফিস বিভাগীকরণের বৃত্তি সময় শিখলাম আর শিখলাম কি 
কপি ব্যবস্থাপনার কার্যাবলী শিক্ষার্থী বন্ধুরা যদি আমরা আজকের এই পাঠটা মনোযোগ দিয়ে শুনে থাকি এবং পাঠটা আমরা ভালো করে পর্যবেক্ষণ করি তোমরা তোমাদের পাঠ্যপুস্তক থেকে তোমরা এই আলোচনাগুলি আবার দেখে নিতে পারো আশা করি এসএসসি ভিএম শাখার দ্বিতীয় বর্ষের যারা শিক্ষার্থী আছে তোমরা এই পাঠ থেকে অনেক কিছু শিখতে পারবে যদি শিখতে পারো তাহলে তোমাদের জন্য একটা বাড়ির কাজ আমি দিব সেই বাড়ির কাজটা তোমরা খাতায় লিখে নিবে এবং সেই চেষ্টা করবে সেই বাড়ির কাজটা তোমরা তোমাদের নিজস্ব দক্ষতায় এবং আজকের এই পাঠের আলোকে তৈরি করতে এই পাঠটা তোমরা নিজেরা লিখে নিবে এবং তোমরা তোমাদের মতো করে আজকের আলোচনা থেকে তৈরি করবে বাড়ির কাজটি হচ্ছে অফিস ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো অফিস ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করে তোমরা তোমাদের নিজস্ব মেদা খাটিয়ে আমার আজকের পাঠের আলোচনার আলোকে তোমরা খাতায় লিখবে অফিস ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো আর আমার আজকের আলোচনা যদি তোমাদের কোনো বুঝতে সমস্যা হয় কোনো প্রশ্ন থাকে তোমরা কমেন্ট করে জানাবে আমি আগামী ক্লাসে হয়তো বা তোমাদের সেই সমস্যাটা সমাধান করতে চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা বাড়িতে লেখাপড়া করো নিয়মিত পড়ালেখা করো যে কোনো সময় বাংলাদেশ সরকার হয়তো পরীক্ষার রুটিন দিয়ে দিবে তোমাদের পরীক্ষা শুরু হতে পারে তোমরা প্রস্তুতি নাও আর আগামীতে তোমাদের সাথে আবার আমার দেখা হবে আজকের ক্লাস এখানে সমাপ্তি করলাম আল্লাহ হাফেজ